चुकीचा प्राभृत असे की ह्याच उत्तर येत असताना शमन करण हा जो सगळा भाग आहे हा पूर्णपणे एक्सप्लेन करणारा सिद्धांत स्वभावकर्म सिद्धांत प्रकृतीचे हेतू प्रोवाइड करण विकृतीचे त्याप प्रोवाइड होत नाही पण व्यवहार असं दिसत का नाही दिसत कि विकृती अशी स्थिर झालेली असते कि हेतू काढल्यानंतर सुद्धा ती इतका काळ रेंगाळत राहू शकते कि तो आजार लवकर बरा होत नाही त्याचं यापन करणं हे सहज शक्य होत नाही हे व्यवहारात दिसत त्यामुळे प्रकृतीचे हेतू प्रोव्हाइड नाही केले सॉरी विकृतीचे हेतू प्रोव्हाइड नाही केले प्रकृतीचे प्रोव्हाइड करायला सुरुवात केले धातू साम्याच्या दिशेने गती झाली पण तरी सुद्धा निर्माण झालेल्या दोषांना निरोधे असते कारण न एव अन्यथा क्रिया असं असल्यामुळं आपण चिकित्सा जी देत जाऊ त्या चिकित्सेमधून धातू साम्य प्रस्थापित होण्यासाठी लागणारा कालावधी हा खूप जास्त असू शकतो काय करायला पाहिजे तर अशा वेळेस त्या दोषांना शरीरातून बाहेर काढणं हा त्याच्यावरचा उपाय चिकित्सा प्राभृत असते की शमनम शोधनम वा शमन कसं करायचं तर त्याचा सिद्धांत स्वभाव प्रमत शोधन केव्हा करावं बहुदोष असताना शोधन करावं शमन कसं पद्धतीने काय प्रिन्सिपल वरती बेस्ट असावं तर चांगला धातू तयार होईल असे हेतू सतत प्रोव्हाइड करत राहावं अशा पद्धतीने चिकित्सा प्रवृत्ती तो पूर्ण येत ही गोष्ट किती लेवल पर्यंत ही व्याप्त जाते तर मोठ्या प्रमाणात ह्याची व्याप्ती आहे जसं आतापर्यंत आपण शरीराच्या स्वास्थ्याचे हेतू बघितले तसंच त्याच्यात कायम चौथा अध्याय जो आहे तो शिखर अध्याय आहे चतुष्कांमध्ये इंद्रिय उपक्रमणी हा स्वस्थ चतुष्कातला शिखर अध्याय आहे त्या ठिकाणी त्यांनी आत्म मनो मनो अर्थाना हे अध्यात्म त्यांनी काय शब्द अध्यात्म अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह हा त्या इंद्रिय उपक्रमणीय त्या अध्यायामध्ये आणि त्याच्यानंतर सदवृत्त येत सदवृत्त हा सद हेतू आहे प्रकृतीसाठीचा हेतू आहे सदवृत्त ही प्रकृतीचा हेतू प्रोव्हाइड करणं आहे का मग असे आपण चरक शरीस्थान सहा मला तो श्लोक बघितला त्यामध्ये आत्मगुण संपच्च असा पण एक शब्द आहे आत्म्याचा संपत असण ही गोष्ट सुद्धा प्रकृतीचे हेतू आहे ते प्रोव्हाइड करण्याचं काम तो सदवृत्त करतो त्याचं शोधन बहुदोषी लिंगाने दिसतात की नाही आत्मगुण आत्म्याच्या विकृतीमधले बहुदोषी लिंगाने आहेत की नाही हा दिसतात समजून घेण्यासारख्या गोष्टी असतात त्यामुळे त्याचं कसं बाहेर जावं तर अशा पद्धतीची ही लिंक चुकीची आहे का बरोबर आहे चरक शरीस्थान एक श्लोक नंबर अठ्ठावन्न नहीं एको वर्तते भाव वर्तते न अपनी अहेतु का नहीं एको वर्तते भाव वर्तते न अपनी अहेतु का कुछ ही भाव हा हेतु शिवाय अस्तित्व शीघ्रत्व स्वभाव भाव न व्यति वर्त धरन पुढ़ श्लोक नंबर हाथ मी फक्त माझा श्लोक नंबर सांगतो नंतर ते बघून घेता येते श्लोक नंबर त्र्याण्णव चौऱ्याण्णव याच लिंक मधन पुढे आहे न समायांचे वैषम्यम विषम हा समताम नच हेतुभी सदृशानित्यम जायंते देहधातव युक्तिम एताम पुरस्कृत्य त्रिकालाम वेदनाम भिषक हंतियुक्तम चिकित्सा तु निश्चिती या विनोबर त्यामुळे शोधन येतं त्याच्यामधले जे काही बाकीच्या गोष्टी सांगितल्या जातात 
कि बाबा हे अस कर्म घड़ेल है कर्माच मुठा आत्मदोष संचय निर्माण है बहुदोष शोधन कराव शमन कराव शमन केव कराव कमी दोष बहुदोष मोटा गोषी कर उपवास है प्रायश्चित है सहन करना स्वभाव परमता जी है स्वभाव परमते एक्चुअली एक्शन पैसिव पैसिव पूर्णपने एक्टिव है नुस्ता एक्टिव नहीं तो कुछ एक्शन तुम्हारा एक्शन घते इट्स ओनली युअर ऑप्शन वेर यू वॉन्ट टू पुट इट प्रकृति के दिशे का विकृति के दिशे तुम्हें का ही ही के एक दिशे जता कि दिशे ज मैन इज ऑलवेज रिस्पॉन्सेबल ही कैन चूज द रिस्पॉन्स अजु थोड़स हेला कर्मण्य अधिकार कर्म करण हा तुम ऑप्शन है वंस यू पिक वन एंड ऑफ द स्टीक अदर इज पिक बट यू हैव अ चॉइस विच स्टीक यू वॉन्ट टू पिक तस एक्ट पिकिंग इज कंपलसरी हाला सगत महत्वा देहधर्म टिकवाये तो खाला पाजे खाच का ऑप्शन है पानीपुरी खाला नर मैं पोटा थंड वाटाव हा ऑप्शन हाथ नहीं स्वभाव उपरमता प्रकृति से हेतु प्रोवाइड करण हाला ऑप्शन प्रत्येक वे चूज कर प्रकृति साइड से दिशे जाना तो न देना तुम्हें विकृति कर तो टाकला है समझा हाला भाग प्रकृति से निम कुछ प्रकृति से हेतु कुछ ले दिनचर्या ऋतुचर्या इंद्रियोपक्रमणी इंद्रिया हा जो न वेगाधारणी हा जो चतुष्क है सगले श्वास प्रकृति से हेतु है हेच रिफ्लेक्शन निदान मधे कस ज निदान करता माधव निदान का प्रघात पड़ा हेतु हा हेतु एक संचय वरती दिल्ला हेतु संचया आधारे खाले दोष प्रकोपित होता मगे व्याधि करता मग तो अर्शा सा मानसिकता से सग रिपीट होता माधव निदान का पेला अध्याय दुसरा अध्याय तीसरा अध्याय आज शेवपर्यत चलते कुछ पद्धति की संप्राप्ति दुसर वर्षा विद्यार्थी सहज लिखे जे हेतु है ते हेतु हाच चतुष्कार मधन फिर ते हेतु शोधने का प्रयत्न वरिया से करू नए हा हेतु चतुष्का सेट मध्य करावा प्रकृति का कुछ हेतु प्रोवाइड नहीं है पेशेंट मध्य हेतु जो सापड़ो तो निदान आजला खे अर्थाने मदद लगता जो सेट अपने क्या मिलते कि सग मिला ऑफकोर्स एक्टिवली हेतु व्यायाम नसने हाथ दृष्टि हेतु नृष्टि महत्व कि दारू पीना हा विकृति का हेतु है अपने लगे विकृति से हेतु बढ़ुन बंद कर प्रकृति से हेतु सुरू कर चिकित्सा प्राप्त हा जो सिद्धांत है तो हा सिद्धांत निदान करता हा हेतु डिस्क्रिमिनेशन कर लक्षा घतो हेतु प्रोवाइड पाजे हि गोष लक्षा घी गई कि पथ्य है सकारात्मक पद्धति ने दिल जो नहींतर पैल पथ्य दही खाऊ नका लोणच खाऊ नका दही को दयाजे समझने बरबरी गरजे की गोष है लोणच को खाऊ घर है सुधा समझने गरजे 
तर स्वभाव परमता कारण हे ज्या सगळ्या गोष्टी आहेत ह्या प्रत्येकाला एक कर्तृत्व आहे आणि त्या कर्तृत्वाला हेतूच्या दिशेने फिरवता आलं पाहिजे असा हेतू निवडणं हा त्यातला सगळ्यात महत्वाचा भाग आहे त्यामुळे हेतू संचय बघत असताना त्या दिलेल्या वरच्या व्याधींच्या गठ्यांमध्ये प्रत्येक वेळी सोडायचं नसतं ते संस्थेचतुषारात सोडायचं असतं ते प्रोव्हाइड न होणं किंवा विपरीत प्रोव्हाइड होणं या गोष्टी आपल्याला केसेस मध्ये सापडतात इन दट सेल स्वभाव परम समजून घेत असताना प्रकृती विकृती हेतुवशकम हेतु अभावात न वर्तते ही गोष्ट शरीरापासून आत्म्यापर्यंत सर्वत्र ती लागू पडते चिकित्सा अधिक पुरुषासाठी म्हणून हेच दोन डिव्हिजन आहेत प्रकृतीचा हेतू प्रोव्हाइड झाला ती टिकते विकृतीचा हेतू प्रोव्हाइड झाला ते टिकते चिकित्सा प्राप्त असेल प्रकृतीला हेतू प्रोव्हाइड करणं विकृतीचा बंद करणं ही ऍक्टिव्ह ऍक्शन आहे हे पॅसिव्हली आपोआपच होत असत असं नाही पण असं होत असताना जर का दोष संचय जास्त असेल तर अशा वेळेस तो हेतू जो आहे त्याच्यामध्ये हेतूने भरपूर काम करून बहुदोष अवस्था निर्माण करून ठेवलेली आहे आणि भरपूर मोठ्या प्रमाणात निर्माण झालेले दोष हे अशा पद्धतीने या स्वभाव परमत शमनाने तो किती नियंत्रणात आणणं शक्य तर कालावधी खूप मोठा आहे त्यामुळे अशा वेळेस शोधन हा त्याचा उपक्रम राहतो म्हणून या कल्पना चतुष्का मधल्या शेवटच्या अध्यायामध्ये स्वभाव परम हा शमनाचा सिद्धांत सांगणारा सगळ्यात मोठा भाग येतो आणि जो त्या अन्यथा क्रिया न करता शरीरात न सरळ त्याला दोषाला बाहेर काढून टाकणं हा शोधनाचा मार्ग असा हा समजण्याचा मार्ग आणि याच्यातनं निर्माण करणं आणि निर्माण एक त्यातला अजून एक वेगळी शेड चिकित्सेमध्ये सांगतो जसं निदानामध्ये तुम्हाला सांगितलं तसं चिकित्सेमध्ये त्याचं रिफ्लेक्शन कसं येतं वात कमी करणं आणि कफ निर्माण करणं बरोबर हे बऱ्याच वेळा सारखे जवळजवळचे वाटतात हे जवळजवळचे असत नाही जवळजवळचे असल्यासारखी लक्षण असतात आणि त्या लक्षणांना इंटरप्रिटेशन जे शिरशूल आहे ज्या निधानापासून आहे लक्षणापासून आपण सुरुवात केली शिरशूल आहे हा शिरशूल वातावृद्धीने आहे कफ क्षयाने आहे हे डिस्क्रिमिनेशन क्लिनिकली कसं करावं तर हेतू वशक वातवृद्धीचे हेतू आहेत का कफ क्षयाचे हेतू आहेत जो आपल्याला हेतू सापडेल त्या पद्धतीने त्याची आपली गती वाढ वातवृद्धीने जर का हा शिरशूल असेल तर नसतेही त्याची चिकित्सा होते आणि कफ क्षयाने झाला असेल तर मृतपान हे त्याची चिकित्सा होते त्यामुळं ह्याच्यामध्ये ऍक्टिव्हली ही जी गोष्ट करणं असत हा ह्याच रिफ्लेक्शन या लेवल पर्यंत जात त्यामुळे शमनाचा खऱ्या अर्थाने गाभा जो सुरू होतो हा स्वभावक्रम सिद्धांतापासून सुरू होतो आणि त्याच्या आधारित सगळ्यात मूळ कल्पना शमन शोधन या कल्पनेचं डिस्क्रिमिनेशन सुद्धा स्वभावक्रमच्या आधारे होत कारण स्वभावक्रम हा शमनाला रिप्लेस करतो त्याचा नाश करू शकणार नाही आणि जर का जास्त प्रमाणात दोष आहेत तर त्यांना शरीराच्या बाहेर काढायला लागतं आणि बहुदोष लिंगानी ही त्याचे लक्षण आहे की त्याच्यामुळे तो बाहेर काढला गेला पाहिजे आणि ते थांबत सर चिकित्सेच्या अर्थाने आणखी आपल्याला परत भेटणार आहोत आहेत कुणाल शंकर
देहाचा नाश उत्पत्ती झाले सगळे स्वस्थांचे नियम पाळल्यानंतर देह हा चांगला राहील पण नऊ पुढे त्याचा नाश होणार आहे तर हा सुद्धा स्वभाव परम दंडत आहे का त्यामुळे हा जो त्यांनी सांगितलेला आहे की ते निश्चित त्यांनी पहिल्यांदा हा सिद्धांत त्यांनी सांगितला आणि याही क्रियाही जयंते शरीर राहत वाहसम त्यातनं पुढे काय साध्य होत तर पुढे जाऊन स्वस्त शंभर वर्षाचं आयुष्य मिळत शंभर वर्षाच्या आयुष्यानंतर पुढचं काय त्याचा नाश तरी आहे ना मग सगळा तो टिकून राहायला पाहिजे सगळ्या सगळ्या गोष्टी टिकत नाही म्हणून मग अशी मी सांगितलं की एक तर दोन्ही गोष्टींचा त्याच्यामध्ये संबंध आहे नुसतं शरीरात त्या धातूंचा नाही आत्म्या सकट ह्या गोष्टींचा संबंध आहे ज्या ठिकाणी आयुष्याचं मान संपत म्हणजे हा मगाशी तो चरक शरीरस्थान सहाचा हा तुम्हाला श्लोक मी सांगितला तो वाचत तुम्ही पुढे गेलात की तुम्हाला त्याच्यामध्ये पुढची चर्चा आहे की आयुष्य हे नियत आहे का अनियत आहे तर नियत आयुष्य मिळायचं असेल तर स्वस्थवृत्ताचे नियम पाळून धातू साम्य टिकवून नियत आयुष्य मिळवता येतं पण नियत आयुष्यच असत त्याच्यानंतर त्याचा नाश आहे कारण आत्मसंपत त्या ठिकाणी संपत आणि तिथनं त्याचा नाश होतो आत्मसंपत ज्या ठिकाणी संपतो त्या ठिकाणी त्या शरीराचा नाश होतो आत्मसंपत म्हणून जे ठरलेले आहे तेवढा आयुष्य निश्चित मिळत नंतर त्याचा स्वभाव परत स्वभावता परम आहे शरीराचा
आणि त्याच्या दृष्टीने मी एक वाजता झोपतो आणि नऊ वाजता उठतो आपल्या दृष्टीने दोन येतो झाले हा जो भाग आहे त्यातला जो स्वास्थ्याचा जे हेतू आहे ते प्रोव्हाइड न होणं म्हणजे ते ते देणं हेतू प्रकृतीला ही चिकित्सेला सुरुवात आहे शमन कस काम करत हे कळण्यासाठी स्वभाव परम हा त्याचा सिद्धांत आहे शमनाच्या हा सिद्धांत आहे की ज्याच्या ज्याच्या आधारे शमनाचे जे काही उपक्रम आहेत ते तशा पद्धतीने ते काम करत रासाला कारण नाही रास होण्यासाठी कारण नाही मग आत्मसंपत संपण हे कारण होत नाही रासासाठी आत्मसंपत संपण हे आयुष्य संपण्याचं कारण देह संपण्याचं कारण जीवात्म्याला संपत आहे मन आणि शरीर यांची संपत संपण म्हणजे 